Ya, camaradas. Ahora sí, ahora parece que se ve. Me parece que ahora se ve la presentación. Si alguien puede asentir que se está viendo ya cómo va a partir. Ya estoy en vivo. Si alguien me puede responder si efectivamente se ve, le empezamos. Se ve, se ve, dice Amatista. Ya, muchas gracias. Ya, vamos a partir entonces eh, con esta sesión que habla de qué tipo de Estado quiere la hinchada. Eh, le pusimos ese nombre porque... Creemos que en el, en el tema constituyente eh, hay, hay un punto fundamental que es donde la Asamblea de Hinchas Azules ha estado trabajando por integrar, que es el derecho al deporte como un derecho social. El derecho al deporte y a la organización social en torno al deporte como un derecho social. Pero eh, antes de llegar a hablar directamente sobre eso, hay que revisar también eh, todo lo que significa una constitución eh, y, y entender que, que, que este derecho al deporte o, o cualquier derecho que nos favorezca eh, al club, en la recuperación del club y a la hinchada del club, eh, va a ir, va a ir eh, atado a un montón de otras definiciones sobre Estado, sobre sociedad, sobre la economía del país, sobre el rol, bueno, que está muy importante hoy día, el rol de las Fuerzas Armadas de un país. Eh, entonces, todo eso va de la mano con, con la lucha por los derechos sociales, podría decirse. Entonces, es importante que, que, se, entiende, que se entienda cómo, cómo está todo concatenado y cómo está todo unido. Y de alguna manera, eh, también ojalá que, que haya participación en la en las redes sociales, eh, a modo de ir entendiendo eh, qué es lo que piensa el hinchada sobre estos temas y de alguna manera ir construyendo lo que es la, la, nuestra propuesta eh, general de sociedad como hinchada, eh, que se dé la discusión, que se lleguen a ciertos puntos de, de pensar también eh, cómo algunas cosas que son de la, del macro, de la macro política, también nos afectan en el día a día y en particular eh, a los hinchas y, y las hinchas de la U. Eh, así que partamos con la sesión de hoy día. Eh, yo tengo pensado eh, hacer aproximadamente unos 45 minutos, una hora de presentación. Ojalá que haya eh, opiniones, discusión, debate y, y preguntas al respecto. Yo, bueno, parto por presentarme. Eh, yo soy Pablo Yáñez, eh, soy sociólogo y eh, par he participado en la Asamblea, en la Asociación de Hinchas Azules, hace ya mucho tiempo. Eh, y me puse a estudiar de este tema como para colaborar con la Asamblea y, y hacer un proceso de, de diálogo y ojalá participativo con, con distintas eh, personas de la hinchada que, que den su opinión y que vayamos construyendo entre todos y todas entonces también eh, una noción macropolítica desde nuestra particularidad de hinchada. Vamos entonces con la sesión de hoy día que es qué tipo de Estado quiere el hinchada. Recordemos que el lunes Rodrigo Fechi nos habló del tema de cómo se eligían los constituyentes y, y cuál es el sistema relacionado con eso. Esto ya es un tema que es posterior a eso, esto ya es una vez, eh, una vez seleccionado los y las constituyentes, eh, de qué van a hablar ellos, ¿no es cierto? Sería muy importante que hubiera gente de la, de la U, de la hinchada, ojalá también hinchas del, hincha del fútbol en general, que estuvieran defendiendo ciertas ideas al respecto de la recuperación de los clubes en la constituyente. Entonces, posterior a la elección, que es un tema que está muy candente todavía, que probablemente vamos a tener que seguir conversándolo al respecto de la elección en sí de los constituyentes, eh, después de eso hay que ponerse a hablar también del de contenido, de, de lo profundo de, de lo que se va a conversar en esta asamblea constituyente. Entonces, démosle. Eh, primero que nada hay que tener claro eh, y por eso la, lo, lo de hoy día van a ser la, la, las definiciones 
más básica y, y más importante que contiene cualquier, cualquier constitución acerca de su sistema político. Vamos a revisar eh, cuatro ideas eh, principales. La primera de ellas es eh, la noción de democracia y, y los tipos de democracia. Eh, es, importante, es importante recalcar que eh, no necesariamente la constitución nueva de, de, de Chile va a definir a, al Estado chileno como un Estado democrático. Eh, es posible también que, que sean otros los resultados. Incluso se podría decir que es una, no sé, una monarquía de aquí en adelante. Lo cual, en todo caso, me parece bastante poco probable. Lo más probable es que se mantenga considerando a, al Estado chileno como un Estado democrático. Pero eh, no todas las democracias son iguales. Es decir, no es lo mismo una democracia representativa y una democracia participativa. Y todos los matices que eh, hay entre medio. Una democracia representativa eh, elige a los representantes que son los que legislan y gobiernan. Esto es lo que pasa en Chile, básicamente, y en prácticamente todas las democracias occidentales, en las cuales se eligen diputados, senadores, y, y son estos diputados y senadores los que eh, toman el poder de representar a, a cada uno de nosotros y nosotras en, en, en el Congreso. Es como que nosotros le, le pasamos, le entregamos nuestra representación a, a los senadores y diputados. En cambio, la democracia participativa, como está acá, eh, implica que en la Constitución quede manifestado que van a haber formas en las cuales la gente puede hacerse parte de las decisiones, no solo votando por representantes, sino que, por ejemplo, y aquí esto es algo bien importante que puede estar en la, en la Constitución, eh, iniciativas populares de ley, que quede consagrado, que se puede, con cierto número de firmas, por ejemplo, se puede levantar una ley popular, no necesariamente lo que decidan los diputados. Eh, remoción de autoridades con plebiscito, es decir, que haya la posibilidad de que si lo está haciendo particularmente mal alguna autoridad, existe la posibilidad de, de que dejen de, de estar, es decir, de, de echarlo. No puede ser como, por ejemplo, lo que ha pasado con, con la clase política últimamente, que pareciera que no se le puede, no se la puede sacar, no, 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 están enquistados, a pesar de que claramente no representan a nadie. Eh, y consultas ciudadanas vinculantes, es decir, que esté en la Constitución también, que pueden haber consultas ciudadanas, que existen mecanismos para, para preguntarle a la gente y que estas son vinculantes. Ninguna de estas, ninguno de estos mecanismos en este momento existen en Chile. Eh, en, el, en otros países, como por ejemplo Ecuador, estos mecanismos de democracia participativa están representados en la Constitución. Por lo tanto, es posible, es completamente posible que se redacte una Constitución pensando en generar una democracia participativa. Es uno de los desafíos que, que se presentan. Eh, así que, bueno, desde ya la idea es que, si quieren, pueden ir comentando en el Facebook de si prefieren una democracia participativa o representativa y cómo nos influye eso a nosotros en el Club Universidad de Chile. De más está decir que, en mi visión personal, sería muy bueno que hubieran instancias de democracia participativa en Chile, porque, por ejemplo, nos daría la fuerza para juntar firmas y pedir la derogación de la sociedad de la ley de sociedades anónimas deportivas, por ejemplo. Eh, eso no se puede ahora. Nosotros somos meros clientes del fútbol y debido a que en Chile no está consagrado la, la participación política, eh, estamos atados de mano. Entonces, en mi visión, claramente la democracia participativa no nos serviría y todos sus mecanismos nos servirían a la hinchada. El siguiente, el, el siguiente concepto importante de revisar y que también es un concepto que, que se va a hablar mucho ahora porque, porque es de las cosas que, que quedan consagradas en la Constitución, es el sistema político. Eh, en Chile hay un sistema, probablemente han escuchado mucho esta palabra últimamente, que hay un sistema presidencialista muy fuerte. Eso quiere decir que el presidente es amo y señor, es patrón del fondo completamente del sistema aquí en Chile. Eh, y efectivamente eso es así. Existen distintas maneras de... Existen otros sistemas políticos. Eh, el parlamentarismo 
es un sistema político en el cual los votos son para los diputados, por ejemplo, los representantes, sean diputados, senadores, se les llame representantes, se les llame como se les llame, y son los representantes los que eligen a un, a un primer ministro, es decir, a un, a un primum inter pares, podría decirse, eh, en, de ellos mismos, uno de los diputados es elegido por la facción más grande del Parlamento para ser el jefe de gobierno, es decir, para tomar las decisiones. Eh, en la práctica es muy distinto, como puede imaginarse, un presidencialismo o un parlamentarismo. En particular en los parlamentarismos, por ejemplo, si es que hay una nueva elección y cambia la configuración de poderes, va a cambiar también el primer ministro. Y, y en una situación como la de ahora, por ejemplo, en la que Piñera está quedándose completamente sin apoyo político eh, y que muchos de, su, muchos de su sector, por ejemplo, podrían darle la espalda, como por ejemplo Desborde o, o, o algunos de esos, podrían darle la espalda y hacer un voto y sacar a Piñera. Es decir, que el mismo parlamento diga, oye, en verdad está quedando la cagada en el país, eh, el, pre, el, el presidente, el jefe de gobierno está dejando la pura tendalá, eh, saquémoslo por el bien del país. Eh, por lo menos el parlamentarismo permitiría de alguna manera de eh, limitar el poder de, del primer ministro. Yo, abiertamente el primer ministro, el parlamento lo puede sacar cuando quiere. Estas son dos formas puras de entender el tema, es decir, un presidencialismo puro y un parlamentarismo puro, pero en la práctica esto hay hartas mixturas, hay hartas formas también. Ah, también el Congreso puede ser unicameral, es decir, solo una Cámara, o bicameral, como es en Chile, que hay una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Estas son cosas que se van a discutir y se van a discutir harto en la Constitución, porque tiene que ver también con, eh, con la eficiencia de la toma de decisiones. Porque se, se siente que el sistema bicameral, es decir, con senadores y diputados, es muy lento para tomar decisiones y, y muy poco efectivo. Y por lo tanto van a, van, a, van a empujar harto, yo creo, el tema de un sistema unicameral, independiente de si se mantiene el presidencialismo o, o el parlamentarismo o alguna mixtura. Independiente de eso, el tema de unicameral, bicameral, es importante observarlo. Habría que pensar qué, qué es lo que conviene eh, en ese sentido, si va a, ser, va a facilitar la concentración del poder un sistema político unicameral o, o lo va a, a facilitar. Es decir, que se, que se abra la torta política, la torta del poder con un sistema unicameral. Es una discusión que yo creo que, que hay que tener. Si hay gente escuchando que sabe mucho de estos temas, ojalá también nos pueda dar su opinión porque... Eh, es bien interesante también escuchar las opiniones de, de la gente que, que ha estudiado estos temas también. Eh, en lo concreto, como les decía, aquí hay un, hay un cuadro con ejemplos concretos de, de cómo se ordenan esto, estos temas de presidencialismo o parlamentarismo o sistema mixto semipresidencial. Eh, hay que entender aquí que hay dos figuras que son distintas conceptualmente. Una es el jefe de gobierno y otra es el jefe de Estado. El jefe de Estado es el máximo poder del Estado. Pero no siempre, no en todos los países, no en todos los sistemas políticos, el máximo poder del Estado es también quien toma las decisiones. Por ejemplo, en España o en Inglaterra, que tienen un rey, el rey funciona como jefe de Estado pero en la práctica no tiene ningún poder, es decir, solo representa eh, como la máxima autoridad y que representa también en, en eventos internacionales, puede ir a, a representar al país afuera, pero en la práctica está completamente eh, subyugado al poder de una dirección ejecutiva que en el caso del rey de España, por ejemplo, recae en el primer ministro que es elegido por, eh, es un sistema parlamentario, es elegido por el partido que tiene más, más, más escaños en la, cámara, en la Cámara. Esto es un ejemplo de parlamentarismo, es decir, el poder lo tiene el Parlamento y como figura simbólica tienen al rey como jefe de Estado, Reino Unido y España. Italia no tiene rey, Italia, pero también funciona así. Tiene un parlamento escogido popularmente, 
democráticamente, el Parlamento elige el primer ministro y el presidente se convierte en una figura eh, simbólica que es el jefe de Estado, pero que en la práctica eh, en verdad no, no, no tiene gran poder. En cambio, en Francia, en Francia el presidente es elegido popularmente, como aquí dice Francia, el presidente es elegido popularmente y comparte, comparte el gobierno con el primer ministro, que es de nuevo el representante del partido con más votos, con más eh, poder en la Cámara del país. Eh, en este caso, en Francia, la Constitución sostiene que hay como un sistema de balance, es decir, muchas veces necesita la, la aprobación del primer ministro y del presidente a la vez para hacer las leyes. Diferentes en Chile que el presidente es el jefe de Estado y también el jefe de gobierno, es decir, no hay un contrapeso. Esto es lo mismo que en Estados Unidos y en verdad en toda América Latina. Es un sistema como bien de este lado del mundo en el cual el presidente es completamente eh, plenipotenciario. Eh, digo de este lado del mundo porque, por ejemplo, en África, en Asia, en, en Europa, no es lo común el presidencialismo. Lo, lo más común es, de hecho, los sistemas semipresidenciales con mezcla. Eh, y con división de, de poderes entre un primer ministro y un presidente. Esto también se va a conversar aquí harto porque eh, ha quedado demostrado que el poder absoluto del presidente, en el caso de Piñera, le ha hecho también muy mal al país. Entonces, eh, esto se va a conversar. En ese, en ese, en ese, en ese sentido, a nosotros como, como organización social, como como fuerza política de base, que son las hinchadas de fútbol, probablemente también le conviene mucho más eh, un sistema más, más cercano al, al parlamentarismo o al semipresidencialismo, en cuanto, eh, mientras más cerca se está de quienes eh, toman las decisiones, en este caso de los distintos diputados o senadores por los cuales se votaría, eh, más posibilidades hay, hay de hacer presión también para... para eh, Hacer, hacer cambios en cuanto a la correlación de fuerza. El presidente aquí en Chile se elige y queda cuatro años, que cuatro años que no se le puede tocar, o sea, es prácticamente imposible tocar al presidente y a su, y a su programa político durante cuatro años. Eh, ¿Quiénes están a favor del presidencialismo en Chile? Eh, la gente que está a favor de, de mantener un sistema, podría decirse, estable, eh, sin, sin grandes revuelos políticos, eh, se sostiene que el presidencialismo es mucho más estable y de hecho en América Latina el presidencialismo es tan importante y tan fuerte porque se decretó así desde la instauración de la gran mayoría de las dictaduras que hubo en el continente eh, como es sabido a partir del, de la segunda mitad del siglo XX en adelante Latinoamérica se llenó de dictaduras muchas de ellas apoyadas por Estados Unidos eh, y fue durante este tiempo que se impuso el presidencialismo como el sistema como eh, dominante en Latinoamérica, porque hay una, a, a, había una visión de que lo que necesitaba este pueblo tercermundista, como era Latinoamérica, era tener un presidente fuerte que ordenara la casa. Y, y, y está esa, esa, esa tradición está muy arraigada en los países de la América Latina, eh, en donde los presidentes son muy fuertes. Entonces, este es un tema también que se va a conversar harto, el tema de cuáles son los límites del poder del presidente, en este momento es prácticamente nulo eh, y por lo tanto se va a intentar, yo creo, meter mucho aquí, eh, tener un sistema más semipresidencial en el cual haya, una, haya un mayor balance y una mayor posibilidad de, de revocar mandato. Eh, esto va de la mano también con la democracia participativa y lo que hablábamos antes. Entonces, como, como estamos viendo, eh, los temas se van uniendo y se va haciendo una misma noción como de... Eh, la democracia participativa, el terminar con el presidencialismo, son conceptos que apuntan a generar un país más justo y, y menos cerrado, en los cuales las decisiones favorezcan a unos pocos y no se pueda cambiar nada. Seguimos con el sistema político y eh, esto, de nuevo, va completamente concatenado con lo que hablábamos antes. El sistema político puede hacerse por representación proporcional eh, que es como está hoy en Chile, 
a pesar de que no era así, esto recién está hace algunos años instaurado en Chile, eh, o representación por mayoría, como era antes en Chile con el sistema binominal, en el cual solo se quedan representados en el Parlamento las primeras o segundas opciones de cada, de cada votación de cada distrito, y lo cual hacía que solo se pudieran tener opciones de tener representación un par de bloques políticos. La representación proporcional eh, abre muchísimo más la posibilidad de que eh, agrupaciones de minoría eh, tengan representación en el Congreso. Voy a poner una imagen. Eh, esto, es, esto es del Congreso de Francia. El Congreso de Francia tiene sistema eh, elección proporcional y como ven hay un montón de partidos políticos representados. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hay como 10 colores representados aquí en, en la torta del Congreso en Francia. Y esto, en cambio, es la torta en Estados Unidos, que es bien parecido a como era antes en Chile con el sistema binominal. Una agrupación por acá, otra agrupación por acá, y no hay muchas más posibilidades. Eh, de nuevo, seguimos encontrando una, una línea que une con lo que venimos hablando, es decir, la democracia participativa el sistema parlamentario y el sistema proporcional parecieran ir de la mano con abrir la cancha de la política. Eh, si hay algo que se le ha reclamado a la constitución de Jaime Guzmán es que eh, está muy amarrado todo y, y básicamente está hecha para que la gente poderosa no pierda nunca el poder. Eh, por lo tanto, esta, estos conceptos que, se, que he venido revisando van un poco de la mano con esta idea de ir, eh, ir limitando el poder absoluto de las élites. A nosotros y nosotras, en la hinchada de la U, al club, a la recuperación del club, aquí yo me, yo me atrevo, yo me la juego y me atrevo a decir que un sistema proporcional eh, es claramente eh, a beneficio de la hinchada. ¿Por qué? Porque tiene, tiene muchas más posibilidades de que alguna de estas minorías eh, política esté a, de acorde a nuestro pensamiento eh, cuando solo hay dos bloques dominantes hegemónicos eh, es bien posible que los intereses de ellos nunca toquen los de las minorías ¿cachai? entonces para estar más cerca de las decisiones siempre es bueno de que incluso algunas posturas políticas que pueden no ser mayoritarias pero no por eso dejen de ser importantes como es el caso de la recuperación de los clubes y como es el caso de, del fútbol eh, esto también se va a hablar, esto, esto ya pasó de hecho en, en Chile y de, del momento de, de abrir a un sistema proporcional empezaron a, a, a entrar al Congreso un montón de grupos políticos que probablemente no, no tenían opción antes y, y no, no quiero que se malentienda lo que voy a decir porque yo también soy muy crítico a... A, al sistema du, duopólico actual eh, y, perdón, al sistema político y al, y, y al acuerdo que se hizo por la paz y la nueva constitución eh, yo soy muy crítico de eso pero incluso eso son cosas que probablemente quizás nunca hubieran pasado con un sistema como era antes el sistema por mayoría es decir, eh, esta apertura hacia una asamblea constituyente probablemente el sistema proporcional fue un primer paso como para para lograr, pa lograr eso. Eh, siguiente. Este es un tema que es bien importante, bien interesante. Eh, es el tipo de Estado en cuanto a, a cómo se configuran las regiones en el, en el país. Eh, en este momento, Chile es un Estado unitario, es decir, un Estado centralista. Eh, donde todo está concentrado en Santiago, no, 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 no da para analizar mucho esto, se, se entiende lo que es un Estado centralista. Y la otra opción que existe y que es muy común en el resto del mundo es un Estado federal, es decir, un Estado con, con divisiones regionales en los cuales cada una de las divisiones regionales constituye un gobierno autónomo con respecto a estos temas. Eh, esto es muy común, de hecho, en, en todo el mundo. Miren, aquí de hecho hay un, hay un mapa de, eh, en azul, los estados unitarios, en verde, los estados federales, 
como, como se ve, es bastante, bastante eh, hay de los dos casos muchos mucho ejemplos. En general los estados federales son países, los países más grandes del mundo por lo general son federales. Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Rusia, India, Etiopía, Nigeria, Alemania, eh, Pakistán, Australia. En general los países que tienen mayor superficie y población, Rusia, ocupan este, este, este modelo de Estado federal porque probablemente les facilita eh, las decisiones políticas. El Estado unitario, como se ve acá, eh, es más bien eh, del resto del mundo, de los países más pequeños, los países que fueron colonias, por ejemplo, eh, de, de Inglaterra. Inglaterra es un Estado unitario, eh, una monarquía, de hecho, y, y la mayoría de los países que fueron sus colonias también son Estados unitarios y monarquía. Eh, entonces tiene que ver también con, con, con la historia política de los países eh, y en caso de Chile, eh, el, el tema del Estado Federal va completamente de la mano con, con la posibilidad del reconocimiento de las regiones culturales como la Araucanía, como los pueblos eh, indígenas del norte, los Aymara, eh, en cuanto a que si se, también se opta por, por definir un estado eh, donde existe más de una noción, más de una nación, se me fue la palabra en este momento de, de, de un estado plurinacional, un estado plurinacional, eh, probablemente sería necesario también definir regiones donde las cuales estas naciones eh, tienen una, una potestad de tener sus propios sistemas políticos como ocurre en Bolivia, o sea, en Bolivia las regiones indígenas pueden tener su propia eh, regla, su propia eh, ley. Lo mismo podría pasar en el caso de definir a Chile como un Estado federal, eh, que es algo que también se está hablando, y se está hablando mucho, porque incluso cuando Chile no sea designado un Estado federal, Sí pueden haber distintas eh, normativas en la Constitución que apunten a la descentralización y a potenciar la, las regiones. Eh, esto tiene que ver también con temas económicos, que va, bueno, van a ser temas de otra, de otra sesión, los temas económicos y cómo se reparte la, la riqueza y, y cómo es el tema de la cooperación entre las regiones. Eso tiene que ver con temas económicos. Eh, pero, ¿de qué es posible? Es posible. Yo creo que es uno de los temas que son más importantes de tocar en la Constitución. Ahora, cuando se trata de hablar de, de la U y se trata de hablar de, de nuestro club, hay un tema que es bien irónico y es bien, es bien gracioso, que a la U probablemente le ha servido mucho la, la designación de Estado unitario y de centralismo que hay en Chile, porque al ser Santiago tan dominante en Chile, eh, también lo son sus equipos grandes de Santiago, se constituyen como equipos nacionales de alguna manera, y, y eso ha favorecido que la U tenga un número impresionante de hinchas en todo Chile, porque se ha posicionado como una marca a nivel país, porque eh, Santiago transmite su cultura también mucho al resto del país. Por lo tanto, probablemente la, 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 la filosofía centralista de, de Chile eh, ha, ha favorecido al crecimiento de la U como un fenómeno nacional. Ahora, dicho eso, yo creo que para lo que son los clubes de fútbol, para lo que es eh, el fútbol en Chile, eh, un estado de mayor regionalización, de mayor, de mayor poder a las regiones, sin duda favorecería a que los clubes de otras regiones tengan, uno, mayor arraigo, dos, mayor poder político, económico, eh, de gestión sobre, sobre el territorio, y a la larga que, que sucediera esto, es decir, que los, equipo, que los equipos de regiones tuvieran mayor, mayor relación con un, un, un estado, una región federal, quizás generaría también un bienestar para el fútbol chileno eh, mayor, es decir, quizás eh, le subiría el nivel al fútbol chileno que, se, que los equipos también estuvieran constituidos de esta manera. Por lo tanto, 
en lo que es mi visión personal, eh, la noción de Estado federal va de la mano con, con este tipo de Estado de democracia participativa, de, de elecciones por sistema representativo, es decir, el Estado federal también abre la cancha, eh, abre la cancha de la política y, y yo creo que como hilo conductor de esta nueva constitución se debería atender justamente a que la, eh, esta nueva constitución sea una constitución de, de la participación y de abrir la cancha a, a las nuevas formas de, de hacer política y de, y de generar eh, cultura ciudadana, etc. Así que esa es mi opinión al, en cuanto a, a lo que es. Y eh, con esto he terminado la, la presentación. Me gustaría abrir un poco la... la la palabra, aquí ha, han habido algunos comentarios eh, hay algunos comentarios aquí en, en, en redes que, que voy a leer como para como para incentivar la discusión eh, aquí no, aquí aquí Miguel dice es interesante lo que está posible pero solo existen da la posibilidad de ingreso a nuevos grupos, pero todavía no reconoce necesariamente la mayoría popular. Sigue obligándola a ir por parte. De lo contrario, ahora en la elección de independientes no habría la discusión que se ha instalado, pues ese sistema proporcional que es mejor que el binominal mal, al mismo tiempo está impidiendo o minimizando las opciones de los grupos minoritarios que van por fuera de los partidos. Por ejemplo, las organizaciones sociales como nosotros. ¿Cuál forma de elección de congresista? ¿Qué sistema? ¿Nos permitiría salir de este embrollo? Eh, claro, tiene toda la razón Miguel, la verdad es que eh, seguimos, seguimos eh, metidos en un embrollo, eh, tal como dice Miguel, no ha, no ha servido para mucho la, el sistema proporcional en cuanto a, a la elección de los constituyentes, porque pareciera ser que la cancha está tan cerrada como, como siempre ha estado. Eh, yo personalmente no, no soy experto en este tema, entonces no sabría, eh, creo, creo que en esto está también lo que va a tener que ser la, la imaginación constituyente y eh, abri, abrir un sistema político y de elecciones eh, en el cual haya re, revocación de, de mando. Yo creo que ahí está la clave al fin y al cabo, que haya mayor capacidad de revocar mandatos y que haya la capacidad de sacar a las autoridades que no están cumpliendo con la razón por la cual eh, la gente vota por ello. Mejor aún, mejor aún, sería eh, declarar un sistema de, de democrático eh, directo, es decir, democracia directa, eh, en la cual los territorios se hagan cargo de, mediante las asambleas territoriales en, en, en una organización similar a la que ocurre como en, el, en los soviets los soviets soviéticos es decir, eh, que cada territorio tiene su propia elección de representante y, y es la asamblea de los territorios la que decide es decir, una, una democracia directa directa eh, quizás la democracia directa sea efectivamente la forma a salir de este embrollo eh, ahora Personalmente creo que considerando cómo se va a dar la configuración de fuerzas en la, en la Asamblea Constituyente, creo que, que el resultado de democracia directa probablemente no sea uno que esté muy cerca de, de lo que esté en las discusiones de los constituyentes. Eso como para responder un poco lo que dijo Miguel. Eh, Matías Bustamante en Facebook dice... Eh, un tema relevante Claro, tiene razón Matías, en verdad tiene toda la razón, eh, por un tema de respetar eh, las sentencias judiciales y tratados internacionales ratificados, probablemente no podría haber una monarquía. Eh, en ese en todo caso, eh, en todo caso, yo lo dije como un ejemplo burdo y a manera de, de hablar de que en la Constitución 
se va a poder básicamente la lucha de, de escribir entre algunos algunas cosas y algunas otras. Evidentemente poner un rey para Chile no tiene ningún sentido y no tiene ningún arraigo cultural de nada. Así que efectivamente esa opción está completamente eh, fuera de la mesa. Eh, así que eso sería con respecto al sistema político. Eh, espero para ver si hay más comentarios, si hay otras opiniones, visiones que se quiera comentar. Me dicen que no se lee, eh, que no se lee, no, no se escucha cuando leo las preguntas. ¿Cuál, ¿Qué parte no se, no se leyó? Disculpen, no, no, no sabría decir qué fue lo que se escuchó y lo que no se escuchó. Si alguien puede hacer alguna, alguna referencia a qué fue lo que se perdió. Me dicen que el, coment el comentario de Matías no se escuchó. Lo dije, dice Matías, un tema relevante es que el texto de la nueva constitución que redacte la convención es que deberá respetar el carácter de república del Estado de Chile, su régimen democrático y las sentencias judiciales y los tratados internacionales ratificados por Chile, por lo que no podría haber una monarquía, como se puso de ejemplo. Bueno, eh, eso fue la pregunta de Matías. Bueno, tal como dije, pido perdón por el ejemplo, fue un mal ejemplo, pero la verdad es que era solo para ejemplificar que eh, el tipo de, de, de gobierno sí va a estar en discusión y eh, no todas las democracias son iguales, existen distintas democracias eh, y existen distintas formas, eh, incluso hay democracias que, que se convierten en dictadura. En, en Rusia, Putin prácticamente no puede salir del poder y no, ni aunque quieran votarlo eh, en contra. Eh, siempre aparece con 90% los votos y ahora cambió la, la constitución como para que él no pueda reelegirse cuantas veces quiera. Entonces, eh, en ese sentido, eh, no todas las democracias son iguales y eso es importante que, a pesar de que no se va a poder escribir que Chile no es un Estado democrático, sí se puede escribir que es un Estado democrático eh, donde el presidente tiene atribuciones de, de, de rey, prácticamente, como es Piñera. Si Piñera no es un rey, pero prácticamente actúa como tal. Eh, no sé si hay más eh, preguntas, comentarios, visiones al respecto. Gracias, Daniel y Bárbara. Como les decía, eh, estos temas son bastante quizás eh, macro y de alguna manera abstractos, pero en la práctica tienen un montón que ver con cómo se ha dirigido eh, la política en Chile. Y como, como quería repetir y recalcar eh, en todas la, las opiniones, eh, el, 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 hilo que, el hilo conductor de todo esto es el que tiene que ver con abrir la cancha de la política y con hacer una constitución que, que esté basada en conceptos de de participación, de la posibilidad de revocar mandatos, de abrir la cancha a las minorías, a que participen, para que sea fácil también que, que haya representantes de distintas visiones, eh, ya sean los pueblos originarios, ya sean las minorías sexuales, o, o, o más aún, más importante, eh, los y las hinchas. ¿Por qué no podría haber representantes de los hinchas tanto en la Asamblea Constituyente como en el Congreso en algún momento, discutiendo y poniendo al tapete lo que son eh, visiones muy importantes. O sea, nuestra visión de club es una visión también de, de país, podría decirse. Así que yo hago la invitación a eh, reflexionar estos temas. Aquí, eh, Rodrigo Aros Bustamante escribe, eh, esas son las reglas del juego existentes. 
A mi modo de ver, allí se tiene que dar la pelea en transformar esto en un poder constituyente originario, es decir, que regale en el pueblo. Es decir, poder discutir todo. No tiene sentido que las reglas ya estén preestablecidas. Exactamente. Eh, ese es el ideal. El ideal es que una asamblea constituyente sea el mandato completo del pueblo. Yo creo que ahí, lamentablemente, lo único que queda es, es continuar la presión en las calles y, y, y no ceder eh, frente al, al empuje del de sistema del orden y del de status quo. Porque, por ejemplo, ahora con el tema de los escaños reservados por los originarios, eh, es ridículo que el, 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 el Congreso, que no tiene ninguna aceptación, que sacó como un 15% de apoyo en la elección del de de apruebo y el rechazo, esté también poniendo las reglas del juego en una cuestión que ellos mismos claramente eh, no tienen la aprobación, es decir, la legitimidad es, es, es nula. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, creo que efectivamente la legitimidad y, y lamentablemente la posibilidad de incidir este, en este proceso se ha visto muy opacado por la mezquindad de la clase política. Ahora, a pesar de eso, a pesar de eso, debiéramos estar eh, preparados como organización social para enfrentar eh, la, la mesa, eh, sean los ingredientes que sean los que se nos presenten en la mesa. Eh, Miguel, esto me manda esta pregunta por interno, dice, desde la ignorancia, un sistema de democracia directa, a propósito de la opción de revocación, ¿es compatible con un Estado federal? Eh, yo creo que claramente es compatible eh, y de hecho me, me tinca que en un Estado federal, como, como sí ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, hay algunos Estados que tienen, que tienen en la ley del Estado prácticas de democracia directa y en otros Estados no. O sea, algunos Estados en Estados Unidos permiten los plebiscitos populares y algunos estados no permiten los plebiscitos populares. Entonces, eh, yo, no, yo creo que no es incompatible. Lo que habría que ver bien eh, es cómo se redacta esto para que quede coherente. Eh, por este mismo tipo de cosas, eh, que a uno se le escapan este tipo de, de nexos entre el sistema político, el tipo de estado, el sistema de elecciones y después lo que viene después, que son los derechos sociales, eh, la visión de, de sociedad, de, de, de cooperación social que, ten, que tenga el país. Eh, es muy importante entender como el, el hilo conductor de todos estos temas. Eh, a ver si hay más opiniones, visiones. Sino para ir ya cerrando y dejando invitado para, para alguna otra instancia. Ah, mira, aquí hay más. Aquí hay más visiones. Mira, voy a leer esto, muy importante. Daniel Albornoz dice, es importante conocer y dar a conocer candidaturas de hinchas que puedan defender nuestros derechos en la Constitución. Muy de acuerdo con Daniel. Ojalá que existan tales personajes que puedan defender nuestros derechos en la Constitución. Muy de acuerdo. Esteban Poblete Poblete dice, camaradas de La Pintana y San Ramón, Cordialmente invitados a una asamblea anarquista para el domingo 21 de noviembre en la plaza de Juanita con Batallón Chacabuco. Diálogo abierto, autogestión y autonomía del Estado, recuperación de espacios, ayuda, apoyo mutuo, solidaridad, sin jerarquía, sin partido, asambleario, horizontal, antirracista, feminista, anticapitalista. Democracia directa, dice este poblete, poblete. Eh, bueno, completamente de acuerdo con el camarada Esteban. Yo personalmente estoy muy de acuerdo con lo que él postula. Eh, creo que también es una opción válida eh, que cualquier camarada eh, encuentre que esta asamblea constituyente no tiene sentido alguno y que en verdad eh, nos van a meter otro gol creo que es válida esa visión y, y que a partir de esa visión se decida optar por la autogestión y la recuperación de espacios eh, sin partido y de manera asamblearia, como postula aquí el camarada Esteban, me parece que es una opción absolutamente eh, válida y necesaria también en este tiempo. Ahora, a pesar de eso, también es importante que se aprenda sobre estos temas, 
eh, para los y las camaradas que les interese participar de la Asamblea Constituyente y, y disputar ahí el espacio. Y también porque, al menos, si es que nos van a meter un gol de media cancha, entender de qué se trata este gol de media cancha que nos quieren meter. Entonces, muy de acuerdo y ojalá que, que camaradas de La Pintana y San Ramón eh, acudan al llamado al, auto con, al llamado autoconvocado del camarada Esteban. Eh, pero yo creo que eso no quita que hay una necesidad de, de instruirse sobre de las reglas del juego para la Asamblea Constituyente. B, B de Víctor Azul eh, dice, aguante la Universidad de Federaciones Azules. Muy bien, Víctor. Gracias por tu comentario. Eh, eso, camaradas, si yo creo que eh, hay más temas que conversar y les dejamos invitados a todos y todas para, para continuar participando de estos, eh, de estos live Facebook que va a sacar la Asamblea de Hinchas Azules sobre los temas de la nueva constitu de la Constitución. Eh, creo que, sin duda, existe el potencial de que la recuperación del club se acerque con o, un cierto trabajo para la Asamblea Constituyente, pero para eso necesitamos instruirnos y trabajar al respecto. Eh, la próxima sesión me parece que es el lunes, así que atentos y atentas a las redes de la Asamblea de las Hinchas Azules eh, para seguir construyendo club y seguir construyendo propuestas de, de nuevo país que, en el cual va a estar inserto nuestro amado club. Eh, así que eso, muchas gracias a todos y todas. Eh, aguante la U, la U lo más grande y, y por siempre eh, recordar, siguiendo el ejemplo del gran Carlos Campos, poner a la U por delante de todo en la vida y eso seguro que va a traer cosas buenas de aquí en adelante. Así que eso, nos vemos en el siguiente live de la Asamblea Hincha Azules al respecto del proceso constituyente. Aguante la U. Nos vemos, camaradas.